హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఇండియన్ టెక్ గురు ఫర్ యూ ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చూద్దాం ఏ బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ కంటైన్స్ వాల్యూస్ సెవెన్ ఎయిట్ థర్టీన్ ట్వంటీ సిక్స్ థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ సెవెంటీ సెవెంటీ ఫైవ్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈస్ ఎ వ్యాలిడ్ పోస్ట్ ఆర్డర్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ది ట్రీ ప్రొవైడెడ్ ద ప్రీ ఆర్డర్ సీక్వెన్స్ యాజ్ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీన్ సెవెన్ ఎయిట్ ట్వంటీ సిక్స్ సెవెంటీ ఫార్టీ అండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏమిచ్చారు ప్రీ ఆర్డర్ సీక్వెన్స్ ఇచ్చారు ప్రీ ఆర్డర్ సో ప్రీ ఆర్డర్ సీక్వెన్స్ వచ్చేసి సో థర్టీ ఫైవ్ థర్టీన్ సెవెన్ ఎయిట్ ట్వంటీ సిక్స్ సెవెంటీ ఫార్టీ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇచ్చారు అదేవిధంగా ఇన్ ఆర్డర్ సీక్వెన్స్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు బైండరీ సెర్చ్ ట్రీలో ఇన్ ఆర్డర్ సీక్వెన్స్ వచ్చేసి సార్టెడ్ ఆర్డర్ అవుతుంది ఏమవుతుంది సార్టెడ్ ఆర్డర్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది ఇన్ ఆర్డర్ సీక్వెన్స్ చూడండి అన్ని ఎలిమెంట్స్ కూడా అసెండింగ్ ఆర్డర్లో ఉన్నాయి అంటే తక్కువ నెంబర్ నుంచి ఎక్కువ నెంబర్కి సార్టెడ్ ఆర్డర్లో ఉంటే అదే ఇన్ ఆర్డర్ ట్రావర్సల్ అనమాట కాబట్టి ఇన్ ఆర్డర్ ట్రావర్సల్ తెలుసు ఇన్ ఆర్డర్ ట్రావర్సల్ తెలుసు అదేవిధంగా ప్రీ ఆర్డర్ తెలుసు మనం ఏం కనుక్కోవాలి పోస్ట్ ఆర్డర్ సీక్వెన్స్ కనుక్కోవాలి ఈ విధంగా ఒక క్వశ్చన్ కంపల్సరీ మనకు వస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం కనుక్కోవాల్సింది పోస్ట్ ఆర్డర్ సో పోస్ట్ ఆర్డర్ కనుక్కోవాలంటే ఫస్ట్ మనం ట్రీని బిల్డ్ చేయాలి ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా గమనించామంటే ప్రీ ఆర్డర్ ట్రావర్సల్ అంటే ఏంది ప్రీ ఆర్డర్ ట్రావర్సల్ అంటే ప్రాసెస్ ద రూట్ నోడ్ ట్రావర్స్ ద లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీ ట్రావర్స్ ద రైట్ సబ్ ట్రీ ఎన్ఎల్ఆర్ అంటాం అదేవిధంగా ఇన్ ఆర్డర్ ట్రావర్సల్ అంటే ట్రావర్స్ ద లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీ ప్రాసెస్ ద రూట్ నోడ్ ట్రావర్స్ ద రైట్ సబ్ ట్రీ పోస్ట్ ఆర్డర్ ట్రావర్సల్ అంటే ట్రావర్స్ ద లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీ ట్రావర్స్ ద రైట్ సబ్ ట్రీ అండ్ ప్రాసెస్ ద రూట్ నోడ్ ఇది మనకు తెలిసిందే ఒకవేళ తెలియకుంటే ట్రీ ట్రావర్సల్స్ గురించి మనం ఒక వీడియో పెట్టున్నాం ఆల్రెడీ ఆ వీడియో ఒకసారి చూడండి సో ఇది మనకు తెలిసిందే ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనం సాల్వ్ చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రీ ఆర్డర్ ట్రావర్సల్లో ఫస్ట్ మనకు ఉండేది ఏంది ప్రాసెస్ ది రూట్ నోడ్ కాబట్టి ప్రీ ఆర్డర్ ట్రావెల్స్లో ఏదైతే మనకి ఇచ్చారో దాంట్లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ కంపల్సరీ ఏమవుతుంది రూట్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ రూట్ అవుతుంది ఓకే ఈ ట్రీకి రూట్ అవుతుంది కాబట్టి రూట్ నోడ్ థర్టీ ఫైవ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఇన్ ఆర్డర్ ట్రావెల్స్లో థర్టీ ఫైవ్ రూట్ నోడ్ అయింది అంటే ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఏవైతే ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో వీటితో లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది రైట్ సైడ్ ఎలిమెంట్స్తో రైట్ సబ్ ట్రీ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది కాబట్టి లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీ ఎలిమెంట్స్ ఏమవుతాయి సెవెన్ ఎయిట్ థర్టీన్ ట్వంటీ సిక్స్ అవుతాయి రైట్ సబ్ ట్రీ ఎలిమెంట్స్ ఏమవుతాయి ఫార్టీ సెవెంటీ సెవెంటీ ఫైవ్ అవుతాయి ఇప్పుడు ఈ రెండు ఈ రెండు ట్రీస్ని మనం ఇండివిజువల్ ట్రీస్గా కన్సిడర్ చేయాలి ఇండివిజువల్ ట్రీస్గా కన్సిడర్ చేస్తే లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీలో మనకి స్టార్టింగ్ ఎలిమెంట్ ఏముంది లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీలో సెవెన్ ఉంది ఇన్ ఆర్డర్ ట్రావర్సల్లో రైట్ సబ్ ట్రీలో స్టార్టింగ్ ఎలిమెంట్ ఫార్టీ ఉంది తర్వాత ప్రీ ఆర్డర్ ట్రావర్సల్ తీసుకుంటే థర్టీ ఫైవ్ తర్వాత నోట్ తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం ట్రావర్స్ ది లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీ లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీని ట్రావర్స్ చేస్తాం అంటే ఈ లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీని మనం ట్రావర్స్ చేయాలి కానీ దీంట్లో రూట్ నోడ్ ఏదో మనకు తెలియదు సో రూట్ నోడ్ ఏ విధంగా తెలుస్తుందంటే సో ట్రావర్స్ ది లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీలో మన లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీని కన్సిడర్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏముంది థర్టీన్ ఉంది కాబట్టి రూట్ ఏమవుతుంది లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీకి థర్టీన్ అవుతుంది సో థర్టీన్ అనేది రూట్ అయింది సో ఈ సబ్ ట్రీకి రూట్ థర్టీన్ అయింది కాబట్టి మరలా ఈ సబ్ ట్రీని మనం టూ డిఫరెంట్ సబ్ ట్రీస్గా డివైడ్ చేసుకుంటాం అవేంది సెవెన్ ఎయిట్తో లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీ అదేవిధంగా ట్వంటీ సిక్స్ ఎలిమెంట్తో రైట్ సబ్ ట్రీ అనేది మనకి వస్తుంది
తర్వాత తట్టిన తర్వాత మనకి ఏముంది తట్టిన తర్వాత మనకి రైట్ సబ్ట్రీలో ట్వంటీ సిక్స్ ఉంది లెఫ్ట్ సబ్ట్రీలో సెవెన్ ఎయిట్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి రైట్ సబ్ట్రీలో సింగిల్ ఎలిమెంట్ ఉంది కాబట్టి ఈ సింగిల్ ఎలిమెంట్ని మనం ఇక్కడ అటాచ్ చేసేయచ్చు థర్టీన్కి రైట్లో ఏమొస్తుంది ట్వంటీ సిక్స్ వస్తుంది ఎందుకని ఒకే ఒక రైట్ సబ్ట్రీ ఒకే ఒక ఎలిమెంట్ ఉంది నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ సబ్ట్రీలో టూ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఏంది అవి సెవెన్ ఎయిట్ ఈ సెవెన్ ఎయిట్లో రూట్ ఏంది అనేది మనకి ఎట్లా తెలుస్తుందంటే సో థర్టీన్ తర్వాత ఏ వాల్యూ ఉంది సెవెన్ ఉంది కాబట్టి రూట్ సెవెన్ అవుతుంది దానికి రైట్లో ఎయిట్ వస్తుంది ఓకే సో దీంతో మనకి ఈ లెఫ్ట్ సబ్ట్రీ మొత్తం కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది చూడండి సెవెన్ ఎయిట్ థర్టీన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ మనకి వచ్చేసాయి ఇంకా రైట్ సబ్ట్రీని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి రైట్ సబ్ట్రీలో ఎలిమెంట్స్ ఏంది ఫార్టీ సెవెంటీ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ మనకి థర్టీ ఫైవ్ థర్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ సెవెన్ ఎయిట్ ట్వంటీ సిక్స్ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా వచ్చేసాయి ఇంకా మిగిలిన ఎలిమెంట్స్ ఏంది సెవెంటీ ఫార్టీ సెవెంటీ ఫైవ్ సో వీటిలో స్టార్టింగ్ ఎలిమెంట్ ఏముంది సెవెంటీ ఉంది కాబట్టి ఈ రైట్ సాఫ్ట్రీలో రూట్ ఏమవుతుంది సెవెంటీ అవుతుంది కాబట్టి సెవెంటీని మనం ఫస్ట్ తీసుకుంటాం తర్వాత సెవెంటీ రూట్ అయితే దీని దీంట్లో మి మిగిలిన ఎలిమెంట్స్ ఏంటి లెఫ్ట్ సబ్ట్రీలో ఫార్టీ ఉంది రైట్ సబ్ట్రీలో సెవెంటీ ఫైవ్ ఉంది సింగిల్ ఎలిమెంట్స్ని డైరెక్ట్గా అటాచ్ చేస్తాం లెఫ్ట్లో ఫార్టీని అటాచ్ చేస్తాము రైట్లో సెవెంటీ ఫైవ్ని అటాచ్ చేస్తాం ఓకే ఇది వచ్చి ఎయిట్ దీంతో మనకి ట్రీ ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయింది ఈ విధంగా మనం ఎక్కువసార్లు ప్రాక్టీస్ చేస్తే సో ఇన్ ఆర్డరు ప్రీ ఆర్డరు ఇవ్వగానే ట్రీని మనం ఎట్లా డ్రా చేసుకోవాలని మనకి ఈజీగా అర్థమైపోతుంది సో వన్స్ మనం ట్రీని డ్రా చేసుకున్న తర్వాత ఇక మనం పోస్ట్ ఆర్డర్ కనుక్కోవడం చాలా ఈజీ పోస్ట్ ఆర్డర్ ట్రావర్స్లు ఏ విధంగా కనుక్కుంటాం ట్రావర్స్ది లెఫ్ట్ సబ్ట్రీ ట్రావర్స్ది రైట్ సబ్ట్రీ అండ్ ప్రాసెస్ది రూట్ నోడ్ చూడండి ట్రావర్స్ది లెఫ్ట్ సబ్ట్రీ ట్రావర్స్ది లెఫ్ట్ సబ్ట్రీ ట్రావర్స్ది లెఫ్ట్ సబ్ట్రీ లేదు ట్రావర్స్ది రైట్ సబ్ట్రీ సో ఎయిట్ ఫస్ట్ ఏమి వస్తుంది ఎయిట్ వస్తుంది సో లెఫ్ట్ టు రైట్ అయిపోయిన తర్వాత రూట్ని ప్రాసెస్ చేస్తాం ఎయిట్ తర్వాత సెవెన్ వస్తుంది కాబట్టి ఎయిట్ ఎయిట్ తర్వాత సెవెన్ థర్టీన్కి లెఫ్ట్ అయిపోయింది రైట్ చూస్తాం రైట్లో ఎంత ఉంది ట్వంటీ సిక్స్ ఉంది లెఫ్ట్ టు రైట్ అయిపోయిన తర్వాత రూట్ తీసుకుంటాం రూట్ టు థర్టీన్ ఉంది తర్వాత థర్టీ ఫైవ్కి లెఫ్ట్ మొత్తం అయిపోయింది ఇప్పుడు రైట్కి వస్తాం రైట్లో సెవెంటీ ఉంది దీనికి లెఫ్ట్ చూస్తాం దీనికి లెఫ్ట్ ఫార్టీ కాబట్టి నెక్స్ట్ ఫార్టీ వస్తుంది లెఫ్ట్ తర్వాత రైట్ సెవెంటీ ఫైవ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ అయిపోయింది కాబట్టి సెవెంటీకి ఇప్పుడు రూట్ నోడ్ సెవెంటీ థర్టీ ఫైవ్కి లెఫ్ట్ టు రైట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఫైనల్గా థర్టీ ఫైవ్ వస్తుంది బట్ ఎలిమెంట్స్ పోస్ట్ ఆర్డర్ ట్రావెల్స్లో ఏ విధంగా వస్తాయి ఎయిట్ సెవెన్ ట్వంటీ సిక్స్ థర్టీన్ ఫార్టీ సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ థర్టీ ఫైవ్ ఈ విధంగా మనకి ఎలిమెంట్స్ వస్తాయి సో నెంబర్స్ మారినా కానీ ఇదే ప్రో ప్రొసీజర్ అయితే ఇదే ఉంటుంది ఈ విధంగా మనం ప్రీ ఆర్డర్ ఇన్ ఆర్డర్ ఇచ్చినప్పుడు పోస్ట్ ఆర్డర్ ట్రావెల్స్ని ఈజీగా కనుక్కోవచ్చు కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఆన్సర్ ఈజ్ డి